ஃபஸ்ட்டு இந்த ராமச்சந்திரன் பாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராமச்சந்திரன் பிளாட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்டைன் த ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து இப்போ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து கொடுக்குறாங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுப்பா அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி இல்லைன்னா என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த ரெண்டு டெக்னிக்கை வச்சு அதில் வந்து என்னென்ன அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நிறைய இப்போ அலனின் வேலன் இந்த மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த 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 அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரோ கிறிஸ்டலோகிராஃபி என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்ன்றது ஒரு தனி டாபிக் ஆல்ரெடி என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வேணும்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டி ஈஸியாக வந்து புரியும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டீனோட த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்டிங் டைஹைட்ரல் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இதோட ஆங்கிள்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஈச் மாலிகுல் ஈச் அமினோ ஆசிட் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஈச் அமினோ ஆசிட்ல என்ன ஆர் குரூப்ன்றது இருக்கிறத பொறுத்து அதோட டார்ஷனல் ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ மூணாவது ஸ்டெப் வந்து கால்குலேட்டிங் த அந்த டைஹெட்ரல் ஆங்கிள் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஃபைவ் அண்ட் சை ஆங்கிள் தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எதை வச்சுனா இந்த ஆட்டம்ஸ் நைட்ரஜன் இருக்கா ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்டம்ஸை பொறுத்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த ஆங்கிள்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மெயின் பார்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து போகிறோம் ஓகே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த பிளாட் ஸோ இப்போ வந்து பிளாட்டை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் த டைஹைட்ரட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் கால்குலேட்டர் ஆல் அமினாஸ் இந்த ப்ரோட்டீன் எஸ் ஸ்கேட்டர்டு பிளாட் இஸ் ஜென்ரேட்டர் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இடம் வந்து இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டராக வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்கேட்டர்டு பிளாட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த பிளாட்லேயே நிறைய இருக்குது லீனியர் கிராஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சினிசாய்டல் கிராஃப் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கேட்டர்டு கிராஃப் நமக்கு <laughs> ஸோ நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒய் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த சை மாதிரி வந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ அந்த ஒய்யும் சையும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால நீங்கள் ஒயில் வந்து சை ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மீதி அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்தீங்க அப்படின்னா மீதி ஃபை ஆங்கிள் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கான ட்ரிக்கு ஓகே யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்புகிறேன் இதுதான் வந்து நம்ம ராமச்சந்திரன் பிளாட்டோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி உருவாகுது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இப்போ ஃபர்தராக முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வந்து போகலாம் இது இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலான கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நார்மலாக இங்கே வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படியே இப்போ ஹண்ட்ரடோ இல்லைனா எது வரைக்கும் போகணுமோ அது வரைக்கும் வந்து போகும் மேலேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டியோ ஹண்ட்ரடோ இந்த மாதிரி வந்து எது வரைக்கும் போகணுமோ அது வரைக்கும் போகும் நம்ம பாயிண்ட்டை வந்து நோட் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் அது ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிக்கும் பட் இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டிக்கு வந்து ஃபை ஆங்கிள் வந்து நமக்கு போகும் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து சை ஆங்கிள் அந்த ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து போகும் இது என்னப்பா ஒன் எயிட்டின்னு வச்சுருக்காங்க அதுவும் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் நம்ம எதை சொல்லுவோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை தான் நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவியை டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஐ மீன் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டின்னு நமக்கு வரும் ஸோ அதை என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ இப்படி சுற்றிச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி இப்படி சுற்றிச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ அதை தான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஒன் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போ ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டினே வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வைக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ சில சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இப்போ இந்த பக்கம் சுற்றுதுன்னா இதுக்கு அடுத்த ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த பக்கம் வ
where the protein backbone can adapt stable conformation without encountering significant clashes so adha dhaan vandu solranga ipo inge pathinga appo na inda edathula vandu nariya namakku vandu dot dot ah varudna idhu dhaan vandu nariya allowed region ah irukku andha maari dhaan andha protein vandu nalla suthudhu appadra dhaan artham appo anga dhaan vandu adha stable andha oru oru configuration vandu oru protein irukku stable ah vandu irukum so indha gif la pathinga nama andha protein ah suthu suthu adoda andha plot vandu nagaradhu paarenga so ipo na inge vechi na idha idha rotate panna bodhu andha adoda plot la vandu nagaradhu so edhu vandu namak ஸ்டேபிளா இருக்கு எந்த இடத்துல வந்து இந்த நிறைய குமியதோ அப்ப புரோட்டீன் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து அர்த்தம் அப்பட நமக்கு வந்து அந்த கிளாஷ் வந்து குறையும் டைனஸ் சோ சில இந்த சில புரோட்டீன்லாம் வந்து வெளிய வந்து போயிரும் இந்த பிளாய் இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்குள்ளே வந்து இருக்காது இத வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இரெகுலாரிட்டிஸ் அப்படினு வந்து சொல்றோம் சோ சில ஸ்ட்ரக்சரல் चेंजेसலாம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வந்து போக போகிறோம் அதில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஒரு ரிசல்ட் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எப்படி வந்து அந்த இப்போ ஒரு நான் ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறேன் இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட்டில் போட்டு இதை வந்து நான் பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு இதை வச்சு நான் என்ன க தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்ம இதை வந்து நாலு இதாக வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இதில் சில ரீஜியன்ஸை வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ரீஜியன்ஸை வந்து பீட்டா ஸ்ட்ரீட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ரீஜனை வந்து காயல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க எதை வந்து இந்த முக்கியமாக நீங்கள் மூணு தான் வா வச்சுக்கணும் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ஃபா எலிக்ஸ் ரீஜன் பீட்டா ஷீட் ரீஜன் அப்புறம் காயல் ரீஜன் நம்ம ஆல்ஃபா ரீஜன் எதை போட்டிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆ லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ரீஜன் இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே ஃபைவ் இதில் வந்து ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ரைட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா எலிக்ஸ் வந்து வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி இந்த இடத்துல வருமா ஸோ இந்த ஃபைவ் ஆங்கிளில் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த சை ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு ரைட் ஹேண்டல் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் வந்து கிடைக்குது இதுவே லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேறு பாயிண்டில் வந்து கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த அந்த ரீஜனில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபிக்ஸ்னு எதாவது சொல்லணும்னா ஒரு ப்ரோட்டீனோட செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஆல்ஃபா ஒரு மாதிரி சுத்தி ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கும்ல அது ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு மாதிரி ஷீட்டு மாதிரி இருக்குது நம்ம பீட்டா ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த அந்த ஆங்கிள்ஸை பொறுத்து நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகே இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ஆல்ஃபா எலிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்றது அதே மாதிரி பீட்டா ஷீட்டோட அந்த குவாடினேட்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபை ஆங்கிள் வந்து நமக்கு வந்து சாரி சை ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சை ஆங்கிள் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபை ஆங்கிள் வந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே வரும் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு வந்து பீட்டா ஷீட்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பீட்டா ஷீட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ரீஜனில் வந்து இருக்கும் தீஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் பீட்டா ஷீட் கன்ஃபர்மேஷன் காயல் ரீஜன் இருக்கும் த ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் இந்த பிளாட் ஆஃப் அண்ட் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஸ்கேட்டர்ட் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டிங் த காயில் ஆர் ரேண்டம் காயில் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து இந்த கரெக்டான செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸும் பீட்டா ஷீட்டும் தான் இது போக சும்மா அங்கங்கே வந்து காயில் ஆகி வந்து இருக்கும் சும்மா கசங்கி போட்ட ஒரு 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 நூல் கண்டு மாதிரி வந்து அங்கங்கே சுற்றி வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்னா சும்மா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி வெளில இருக்க நம்ம மற்ற ரீஜனை வந்து காயில் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய மூணு பாயிண்ட் ஸோ ஆல்ஃபா எலிக்ஸ் ரீஜன் பீட்டா ஷீட் ரீஜன் காயல் ரீஜன் இது நம்ம பொறுத்து நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கு இப்போ இங்கே ஒரு ஒரு நான் ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து போடுறேன் நிறைய வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நிறைய பீட்டா ஷீட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது இந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது பேரலல் பீட்டா ஷீட்டு இதுவே கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னா ஆன்டி பேரலல் பீட்டா ஷீட்டு இதுவே நமக்கு இந்த சைடு கிடைக்குது அப்படின்னா அது கொலாஜன் ஹெலிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ரீ அந்த குவாடினேட்ஸை பொறுத்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த குவாடினேட்ஸ் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆங்கிளை பொறுத்து வந்து இந்த குவாடினேட்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ராமச்சந்திரன் பிளாட்டை பற்றி நம்ம படிக